Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere çok sorulan bir sorunun cevabını anlatmaya çalışacağım. Yavru köpek edindiğinizde ya da yavruluk dönemi içerisinde köpeğinizle olan diyaloğunuzda çok bahsedilen bir şikayettir. Çok dile getirilen, getirilen bir şikayettir. Köpeğimi severken elimi ısırıyor, paçama yapışıyor, çoraplarımı ısırıyor, terliklerimi, ayakkabılarımı yürüyemez hale geliyorum, paçalarıma yapışıyor, beni rahat bırakmıyor, her tarafım çizik içerisinde kaldı diye şikayette bulunan çok insan vardır. Bebeklik dönemindeki köpeklerde özellikle. Bunun sebeplerinin ne olduğu ve nasıl engellenmesi gerekli olduğu ya da bu sürecin nasıl atlatılması gerekli olduğu konularında bilgi vereceğim. Birincisi bu olguyu anlamak için bir davranışı ortaya çıkaran sebepler nelerdir, ortaya çıkışını neler tetikler ve tabii ki köpek davranışlarını yine bilmemiz gerekiyor. Birincisi köpekler dünyayı tanırlarken ağızlarını kullanma hedefli olan canlılardır. Birincisi bunu bilmemiz gerekiyor. İnsan gibi elleriyle dokunarak ya da parmaklarıyla kavrayarak bir şeyleri hissetmek ya da tanımak gibi bir yetenekleri yok, yetileri yok. Dolayısıyla da her şeyi ağızlarıyla tanımak zorundalar. Bizde de Türkiye'de özellikle bu şikayetlerin çok fazla olmasının altında birincisi hayvan sahiplerinin köpeklerini yanlış yerlerden ediniyor olmaları ee, özellikle merdiven altı üretimi çok fazla takip ediyor olmaları, doğru yetiştiricilerle e, komünikasyonda olmamaları ve tabii ki yavru köpeğe nasıl davranması gerekli olduğunu bilmemeleri yatıyor. Şimdi onları biraz izah edeceğim. Birincisi bir köpek doğduktan sonra gözler açılıyor, kulaklar açılıyor, artık yürümeye başlıyor 20. günden sonra hareket başlıyor ve ağzını zaten biliyorsunuz emme refleksiyle birlikte en baştan itibaren kullanıyor ve sonra özellikle 5. haftadan sonra çevre etkileşimi başlıyor. Yani cisimlerle, objelerle tanışma evresi başlıyor ve bunları tabii ki ağzıyla tanıyor ve tabii ki türdeşleriyle yani kardeşleri ve annesiyle olan ilişkisinde de sürekli ağzını kullanarak iletişimde bulunuyor. Eğer kişi üretici veya otta siz Anneden ve kardeşlerden köpeği erken dönemde ayırırsanız yani kritik sosyalizasyonunu tamamlamadan ki daha önceki videolarda bundan bahsettim. Bu dönemden önce ayırırsanız 12. haftadan 10. haftadan önce ayırırsanız ağzının ayarını öğrenmeden size geliyor. Yani ısırmanın baskılanması davranışı şekillenmeden evinize gelmiş oluyor. Normalde bu olgu nasıl şekilleniyor? Örneğin iki yavru birbiriyle oynarken bir anda e, aralarında sürtüşme oluyor. Biri birini biraz daha fazla ısırıyor ve bunun karşı tarafın canını yanınca karşı reaksiyon veriyor ve yavru ağız ayarını bu şekilde öğreniyor. Ya da annesiyle olan iletişimi içerisinde ağız ayarını annesi onu uyararak öğretiyor ve ısırmanın baskılanması davranışı ilk başta bir öğreti olarak annesi ve kardeşleriyle şekilleniyor. Ama biz erken ayırdığımız zaman bu davranışların hepsini köpek bizim üstümüzde tamamlamaya çalışıyor. O yüzden çok fazla objelerle diyalog içerisinde oluyor. Çok fazla insanın eli, ayağı, terliği gibi objelerle ilişki içerisinde oluyor. Birincisi Şuna dikkat etmek gerekiyor. Köpek evi geldiği andan itibaren yavru köpek iletişim esnasında özellikle ısırmanın tetiklenmesine yönelik davranışları şekillendirmemek gerekiyor. Ne gibi? Örneğin köpeğe elinizi uzattığınız anda eğer köpek elinizi direkt ağzına alacak şekilde bir diyalog kuruyorsa onu sesli olarak kesinlikle silkelemeden, kesinlikle travmatize etmeden, vurmadan, dürtmeden Elinizi hiç çekmeden uyarmanız gerekiyor. Çünkü köpekler içgüdüleri avcılık olan hayvanlar oldukları için eğer elinizi ayağınızı kaçırırsanız yani bu tip hareketler yaparsanız elinizi ayağınızı kaçırma hareketleri köpek köpeğin avcılık dürtüsü tetikleniyor ve daha fazla ısırmaya yönelik veya da yakalamaya yönelik tavırlar şekillendiriyor. Birincisi bu tip tavırlardan kaçınmak gerekiyor. Yani köpeği tetikleyecek olan aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. İkincisi hayvan sahibi nasıl bir hata yapıyor? Genellikle köpek sahipleri ev içerisinde konfor algıları daha yüksek olduğu için köpekle ev içerisinde oyun oynamayı tercih ediyorlar. Ve ne yapıyorlar? Evin koridoru en uzun nokta olduğu için genellikle koridorda at getir oyunları ya da çekiştirme oyunları oynuyorlar. Özellikle at getir oyununun altında İçgüdü olarak avcılık içgüdüsü yatıyor. Yani bir köpeğin bir topu kovalaması doğada yakalama hedefli olarak bir tavşanı kovalamasıyla 
aynı mental algıda aslında kovalama algısı. Çünkü bu bir patern köpeklerde ve avcılık tetiklenmesi kaçan bir şeyi kovalamak yönünde köpeklerde. Ve siz bunu bu olguyu ev içerisinde organize ettiğiniz takdirde özellikle koridorlarda çok yapılır uzun olduğu için dediğim gibi. Ev içerisinde organize ettiğiniz takdirde köpeğe şu sinyali veriyorsunuz. Evin içi senin avlanma alanın ya da avlanma paternin diye bir öğreti oluşturuyorsunuz ve bunu farkına varmadan yapıyorsunuz. Sizin hedefiniz köpeğe egzersize etmek, köpekle birlikte eğlenmek, oyun oynamak aslında ama mental olarak köpeğe o bölgenin avlanma bölgesi olduğu sinyallerini veriyorsunuz. Orada kurgu oluşturduğunuz takdirde ve sonrasında ne oluyor? Koridora siz çıktığınız zaman terliklerinizde özellikle bu pofuduk terlikler, bayanların giydiği veya da köpeğin dikkatini çekecek miflonlu, tüylü terliklerle ya da çoraplarla çıktığınız zaman veya da sallanan paçalı eşofmanlarla çıktığınızda köpek direkt avlanma dürtüsünü şekillendirip gelip sizi avlıyor. O nedenle oyun ilişkilerini mümkün olduğunca dışarıda organize etmek gerekiyor arkadaşlar. Evin içerisinde köpeğe daha çok vermeniz gereken stabil mental algıyı tetikleyecek şeyler. Yani stabil olmaya yönelik sinyalleri evde vermeniz gerekiyor. O yüzden oyun ilişkilerini mutlaka dışarıda organize etmek, ev içerisindeyken köpeklere özellikle avcılığı tetikletecek veya da dominasyonu çağrıştıracak çekiştirme oyunlarının yanlış oynanmasından bahsediyorum. Bu tip oyunlardan kaçınmak gerekiyor. Tabii siz şunu soracaksınız, köpeğin bebek aşıları tam değil, dışarıya çıkartma şansım yok. Peki ne yapacağım o zaman? Başka interaktif oyunlar organize edeceksiniz. Ne gibi? Saklabul oyunları gibi ya da interaktif köpek oyuncakları vardır. O oyuncakları kullanarak köpeği mental anlamda hem ilerletmek hem de fiziksel anlamda ve duyularını kullanarak köpeğe iş yaptırmak hedefli olan avcılık dürtüsünü çok fazla tetiklemeyen Özellikle öforik yüksek davranışları çok fazla tetiklemeyen oyun modelleri de var. Bu modelleri evde özellikle aşı programı tamamlanana kadar oynayabilirsiniz. Aşı programı tamamlandıktan sonra dışarıya çıkış, dış, dış dünya ile tanışma döneminde bütün oyun aktivasyonunu dışarıda organize etmek lazım. Tıpkı şunun gibi düşünün, hiçbir insan, hiçbir e, aile çocuğuna şöyle bir şey demez. İşte futbolu dışarıda oynama, toplu arkadaşlarına işte 5-5 bizim salonda maç yapın demez. Köpekte de aynı mantık olması gerekiyor. Futbol nasıl dışarıda oynanıyorsa köpekle özellikle at getir mantıklı, avcılık dürtülenmesi mantıklı oyunların dışarıda oynanması, o tip aktivitelerin dışarıda olması gerekli olduğunu köpeğe anlatmak. Bu tabii ki köpekle oynamayacaksınız anlamına gelmiyor. Aktivasyonları dışarıda yapıp köpeği dışarıda egzersiz edip evde mümkün olduğunca stabil olmasına yönelik e, organizasyonlar, oyunlar veya da mental algılar şekillendirmek gerekiyor. İşte köpeklerin el ayak ısırması, paça tutması bebeklik döneminde avcılık dürtülenmesiyle alakalı olan bir şey kardeşiyle ve annesiyle oynaması gerekli olan oyunları sizin üstünüzde denemesi ve oynamasıyla karakterize olan bir şey. Aslında bir nevi Köpeklerde de insanlarda olan psikolojik fazlar özellikle çocukluk dönemindeki oral faz, anal faz gibi fazların benzerleri köpeklerde de var. İşte köpek de bebeklik döneminde oral döngü içerisinde yanlış yönlendirilirse bu oral dönem uzuyor. Yani bu ısırarak diyalog kurma dönemi köpekte çok uzuyor ve bu uzama sonunda da hayvan sahibi pes edip köpekten ayrılma, köpeği başka birine verme ya da gönderme gibi e, yanlış yollara yönelebiliyor. Aslında doğru davrandığınız takdirde, seçimlerinizi doğru yaptığınız takdirde, oyun modellerinizi doğru organize ettiğiniz ve doğru yerlerde doğru aktivasyonlara ittiğiniz takdirde köpeği bu tip problem, problemlerle karşılaşmıyor ya da bu problemleri çok çabuk atlatıyorsunuz. Düzgün kurgular oluşturduğunuz takdirde ısırmanın baskılanması ya da ısırma davranışının ortadan kaldırılması çok olasılık dahilinde olan bir şey ama tabii ki bu oral döngü içerisinde köpeği Ağız anlamında doyurmak da çok önemli. O yüzden oyunları dışarıda oynamak çok çok önemli ki ev içerisinde köpek bu tip ihtiyaçlar içerisine girmesin. Bir de tabii ki köpeği bu konuda tetiklememek çok önemli. Bazen hayvan sahipleri bu hataya düşer ne yapar? Köpeği işte tetikler bu konuda işte kolunu ısırtır, işte havlu ısırtır, çekiştirir. Bu tip oyunlar oynar ondan sonra da köpek kendi kendine oyun başlatmak istediği zaman köpeği azarlar. Bu da köpeğin kafasının karışması ve uyum problemleri şekillendirebilir. O nedenle 
kurgularınızı doğru yapmanız gerekiyor. Toleranslı olmanız gerekiyor. Çünkü sahip olduğunuz canlı bir bebek, insan yavrusu nasıl belli bir mental faza gelmeden bazı şeyleri algılaması çok kolay olmuyor. Köpekler için de aynı durum söz konusu. Eğer her şeyi doğru kurgularsanız çok kısa süreçte ısırmanın baskılanmasını şekillendirirsiniz ve bu tip yanlışlıklardan uzak durduğunuz takdirde köpeğinizle çok daha rahat diyalog şekillendirirsiniz.